ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికార వైకాపాకి చెందిన ఇద్దరు కీలక ఎమ్మెల్యేలు ప్రస్తుతం అజ్ఞాతవాసం పాటకు తప్పలేదన్న మాట గట్టిగానే వినిపిస్తుంది మొన్నటి ఎన్నికల్లో టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నారా లోకేషన్ సైతం చిత్తుగా ఓడించిన మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డితో పాటు రాజధాని అమరావతి పరిధిలో తాడికొండ ఎమ్మెల్యే పార్టీలో ఫైర్ బ్రాండ్ గా ఎదుగుతున్న ఉండవల్లి శ్రీదేవులు ఇప్పుడు ఎక్కడా కనిపించకుండా సైలెంట్ అయ్యారు నిత్యం ప్రజల్లో ఉండే నేతగా తనకంటూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆళ్లతో పాటు ఎన్నికల ముగిసిన నాటి నుంచి అనునిత్యం ప్రజాక్షేత్రంలో కనిపిస్తూ శ్రీదేవి ఇప్పుడు నిజంగా ఎక్కడా కనిపించట్లేదు వీరిద్దరు అజ్ఞాతవాసానికి పార్టీ అందరి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయమే కారణం అనే వాదన గట్టిగా వినిపిస్తోంది ఎన్నికల వరకు అమరావతిలోని రాజధాని కొనసాగిస్తామని ప్రకటిస్తూ వచ్చిన జగన్ మొన్నటి అసెంబ్లీ సమావేశంలో రాష్ట్రానికి మూడు రాజధానులు అంటూ సంచలన ప్రకటన చేశారు ఆ వెంటనే రాజధాని కోసం ఏకంగా ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల సోయగా సాగు భూములను ఇచ్చేసినటువంటి రాజధాని రైతులు భగమన్నారు వెరసి ఇప్పుడు రాజధాని ప్రాంతంలో వారం రోజులుగా నిరసనలు మిన్నంటుతున్నాయి తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన అమరావతిలో రాజధాని ఉంటుందని జగన్ చెప్పిన మాటలని ఆళ్ళు కూడా పదే పదే చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో లోకేష్ నిలిచినా కూడా జనం మనిషిగా పేరు తీసుకున్న ఆళ్ళని మంగళగిరి ప్రజలు గెలిపించారు అంతేకాకుండా రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి కమిటీకి ఆళ్ళని చైర్మన్ గా నియమిస్తారని వార్తలు కూడా వినిపించాయి ఈ కారణంగానే ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని వార్తలు కూడా వచ్చాయి ఈ పదవు సంగతి ఏమో గాని ఇప్పుడు ఆళ్ళు బయట ఎక్కడా కనిపించకుండా పోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని వాదన వినిపిస్తోంది అమరావతిలోనే రాజధాని ఉందని చెప్తూ వచ్చిన తాము ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు అంటూ జగన్ చేసిన ప్రకటన జనానికి ఏం సమాధానం చెప్పాలని ఇటు ఆళ్ళతో పాటు అటు శ్రీదేవి ప్రశ్న మంగళగిరి తాడుకున్న ప్రజలు ఇప్పుడు రాజధాని తరలిపోతుందన్న భావంతో నిజంగానే తీవ్ర ఆవేదనలు కూరుకుపోయారు మరోపక్క అమరావతిలో రైతుల ఆందోళన ఢిల్లీ వరకు తాకింది మహిళలు చిన్నారులు పాఠశాల విద్యార్థులు సైతం రోడ్లపై కొంచెం నిరసనలో పాల్గొనడం ప్రధాని మోడీ కార్యాలయానికి అదిలిచ్చింది అమరావతిలో ఏం జరుగుతుందంటూ ప్రజల నిరసన తీవ్రతని అంచనా వేసేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి కేంద్ర నిఘా విభాగం నివేదికలతో పాటు క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవిక రిపోర్టును తెప్పించుకుంటున్నారు ఇదే విషయమై రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సీనియర్ అఖిల భారత సర్వీస్ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి కేంద్ర సిబ్బంది శిక్షణ విభాగం నుంచి ప్రత్యేక సమాచారం తెప్పించుకుని ఎంపిక చేసిన ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా పుకార్లు వస్తున్నాయి ఈ విషయం తెలియడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కీలక స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఒక అధికారి ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో మకాం వేశారన్నటువంటి ఆరోపణలు వచ్చాయి ప్రధానితో బాగా సన్నిహితంగా ఉండేటువంటి ఇద్దరు సీనియర్స్ అధికారులకి కలిసేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది ఇదే విషయాన్ని అధికార సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినటువంటి ప్రభుత్వ పనుల పైన తాను ఢిల్లీలో ఉన్నట్టు వివరణ ప్రయత్నం చేశారు ఇది ఇప్పుడు మరింతగా చర్చనీయాంశంగా మారింది మూడు రాజధాని తర్వాత ఈ నెల పదిహేడున అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటన తర్వాత రాష్ట్రంలో విభిన్న పరిస్థితులు నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే విశాఖ కర్నూలు అమరావతిలో రాజకీయ పరిస్థితులు ప్రజల స్పందనలో ప్రత్యేకించి ఆర్థిక వాణిజ్య రంగాలపై ప్రభావం శాంతి భద్రతల వంటి అంశంపై ఐబీ రోజువారీ ప్రధానికి నివేదికలు ఇస్తోంది అయితే జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక తర్వాత అమరావతి పరిధిలో రైతులు మహిళలు చిన్నారులు ఆందోళనగా ఎగిసిపడుతున్నారు తెలంగాణ ఉద్యమం తరహాలోనే రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజలు రహదారిపైకి వచ్చి వంటవారపు నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నారు అయితే సీఎం ప్రకటన జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక అనంతరం రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్రలో సర్కార్ ఆశించిన స్థాయిలో పరిణామాలు ప్రజాస్పందన ఉందా వాస్తవ పరిస్థితులు ఏమిటనేది పిఎం ఆరోపిస్తోంది గత కొద్ది రోజులుగా ఇక్కడ ఐఏఎస్ అధికారులతో ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ సమాచారం తీసుకున్నారు రాజధానిలో ఇప్పుడు దాకా చేపట్టిన నిర్మాణాలు వాటి విలువ ఇంకా ప్రాతిపాదిత పనులు పెండింగ్ లో ఉన్న వర్కులు అసంపూర్తిగా వదిలేసిన పనులపై నివేదిక తెప్పించినట్టు తెలుస్తోంది